Baik, pemirsa sehari pasca kepulangannya dari rumah sakit Dori Silvanus Malangkaraya, wanita obesitas 220 kg Titiwati kini mulai menjalankan diet ketat. Pihak keluarga juga diharapkan turut berperan menjaga pola makan Titi agar proses penurunan bobotnya sesuai yang ditargetkan tim dokter. Sedin sore puluhan anggota Tagana kembali dilibatkan untuk mengevakuasi Titi dari ruang perawatan Edelweiss, rumah sakit umum daerah Doris Silvanus. Menggunakan mobil bak beratapkan terpal dalam penjagaan beberapa petugas, Titi langsung menuju rumahnya di Jalan Giobos 25, Palangkaraya. Ya, Titi telah diizinkan pulang oleh tim dokter dan manajemen RSUD Doris Silvanus setelah kondisi kesehatannya dinyatakan baik dan sangat stabil pasca operasi bariatrik atau pengecilan lambung. Sesampainya di rumah, pintu dan jendela kediaman Titi pun telah dibongkar kembali agar memudahkan akses Titi yang saat ini masih berbobot 220 kg. Sementara pihak rumah sakit berpesan kepada pihak keluarga agar turut menjaga pola makan Titi demi tercapainya bobot ideal yang ditargetkan. Proses kepulangan ini juga adalah mempersiapkan seluruh keluarga. Seluruh keluarga yang harus kita latih untuk melanjutkan perawatan ini di rumah. Dan kemudian selain perawatan juga kepada pasien tersebut juga ter kita latih juga untuk intake isinya. Sampai keluarga pasien kita latih untuk mengemas makanannya Pak. Jam per jam kita latih seperti apa memberikan intake isi tersebut kepada uh, pasien tersebut. Sementara ditemui di kediamannya selasa pagi, wanita 37 tahun ini mulai menjalani pola makan sehat meski masih banyak beraktivitas di atas kasur. Keluarganya pun mempersiapkan semua asupan Titi sebagaimana dianjurkan tim dokter RSUD Doris Silvanus. Titi belum diperbolehkan mengkonsumsi nasi karena masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Namun Titi mengaku sudah mulai terbiasa dengan pola makan yang diberikan dokter selama berada di rumah sakit. Iya menjalani pola makan dari resep dokter. Hmm, ya. Udah udah terbiasa. Hmm, seperti apa makanan yang dikonsumsi? Itu ya telur putih telur hmm. sama nutri gel susu hmm. itu aja. Selama menjalani diet, Titi juga akan mendapatkan pendampingan secara rutin dari pihak puskesmas dan dinas sosial. Titi Wati mengalami obesitas atau peningkatan berat badan sejak tahun 2013 setelah dirinya sering mengkonsumsi gorengan dan air es. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.